এদের কোনো চোখ বা কান নেই তবু এরা তাদের খাদ্য খুঁজে নিতে পারে এদের মস্তিষ্ক নেই তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা যোগাযোগ করতে পারে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারে জীবন পরিক্রমায় এরা শৈশব থেকে কৈশোর যৌবন বার্ধক্য সব পর্যায়গুলোই অতিক্রম করে জন্মের প্রাথমিক ধাপগুলোতে এদেরও প্রয়োজন পড়ে বিশেষ পরিচর্যা উন্নত ফসলের চারা উৎপাদন তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ এদেশে মোট ষাট ধরনের দুইশটি জাতের শাকসবজি উৎপাদন হয় বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে সবজির উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ সবজির আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে পাঁচ শতাংশ হারে আবার এসব শাকসবজির নব্বই শতাংশ বীজ দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে সবজির চারা উৎপাদনে এদেশের কৃষকরা সাধারণত প্রচলিত পদ্ধতিগুলোই অনুসরণ করে পাশাপাশি গত কয়েক বছর আগে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা নিজেদের পানিবন্দী জীবনের প্রয়োজনেই আবিষ্কার করে ফেলেছেন ভাসমান বা ধাপ পদ্ধতির সবজির বিস্তলা তৈরির পদ্ধতি তবে দিন দিন এদেশের কৃষি শুধুমাত্র খরপোষের প্রয়োজন নয় বাণিজ্যিক আকার ধারণ করছে দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনের আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে দর্শক আজ আমি আপনাদের নিয়ে এসেছি একটি আধুনিক সবজি চারা উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে মূলত এটি বগুড়া সদর উপজেলার গোকুল ঈদগাঁ মাঠের পাশেই অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির নাম ম্যাগজিম অ্যাগ্রো এই প্রতিষ্ঠানের একটি স্লোগান আছে দর্শক স্লোগানটি হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য উন্নত কৃষি সুস্থ চারায় কৃষকের হাসি কৃষক ভাই বোনেরা আপনারা জানেন আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষিখাতে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে সেখানে নানান ধরনের সমস্যাও দেখা যাচ্ছে এবং এই সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে কাজ করছে অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের মধ্যে ম্যাগজিম একটু একটি আজকে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটিতে আসার কারণ হচ্ছে যে তারা আসলে কিভাবে এই বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করছে এবং আপনাদের জন্য আসলে তারা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা নিয়ে এসেছে সেই বিষয়গুলোই তুলে ধরব দেশের প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মান সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে ম্যাগজিন অ্যাগ্রো তৈরি করছে সবজির উন্নত মানের চারা যা বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের উৎপাদনের মাত্রাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে হাত বাড়িয়েছে সামিল ভাই আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল বছরখানেক আগে তখন এরকমই একটা কথা আপনি বলেছিলেন আপা আমরা এইরকম সেরে নিচে বীজতলা করতে যাচ্ছি হ্যাঁ তো এই এত অল্প সময়ের মধ্যে এটা এতটা গুছিয়ে নিয়েছেন আমাদের দেশে কৃষকগুলো ম্যাক্সিমাম ঠকে তারা বীজে এবং ভালো জাতের চারা পায় না বিভিন্ন জায়গায় তো আমরা এই চিন্তাকে সামনে রেখে যদি সুস্থ চারা এবং সময় উপযোগী চারা তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে তারা অনেক কাংশে তাদের লস থেকে রিকভারি হয়ে তারা লাভের দিকে আসবে গ্রিন হাউসের ধাঁচে পলিথিন শীত দিয়ে ঢাকার চাষের কাঠামো পলি হাউসে নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় চাষের পদ্ধতিতে এখানে উৎপাদিত হয় সবজি চারাগুলো কত টাকা খরচ পড়েছে না আসলে খরচটা কি যে আমরা চিন্তা করেছি যে ইন্টারন্যাশনালি সব বিশ্বমানের প্রযুক্তিকে আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি সিডনি ইন্ডাস্ট্রিতে আপনারা দেখছেন যে এই পলি হাউসটি এটি ইন্টারন্যাশনালি সবচেয়ে হাই কস্টের একটা পলি হাউস আচ্ছা যেটা আমরা তৈরি করেছি এখানে তো এক একটা শেড এক একটা দূরত্ব মেনটেন করে করা হয়েছে তাই না বড় ছোট আছে আমরা এইটির হিসেবটা একটু শুনি কত টাকা খরচ হয়েছে এটি নর্মালি একটা হাই কস্টেড পলি হাউস করতে ইন্টারন্যাশনাল মোটামুটি বিশ লক্ষ টাকার মতো খরচ পড়ে আর কি আপনারা দেখছেন যে আমরা পলি হাউজে আমরা এক ধরনের পলিফ্লিম ব্যবহার করেছি যেটা নর্মালি আপনি দেখবেন যে অনেক মোটা বাংলাদেশে এরকম মোটা পলি নাই এটা আমরা বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছি এবং এই পলিফ্লিমকে আটকানোর জন্য দেখবেন যে আমরা এখানে এক ধরনের প্রোফাইল এটাকে বলে হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনালি পলি হাউজের জন্য এটাকে প্রোফাইল এবং স্প্রিং আর কি ঝিকঝাক স্প্রিং বলে এটা আমরা ব্যবহার করেছি যেটা নর্মালি আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে কোনো কেউ এখনো পর্যন্ত এই ইন্ডাস্ট্রিতে এটা করে নাই এটা আমার সুস্থ চারা তৈরির জন্য চারাগুলোকে পোকামুক্ত রাখবে এবং কীটমুক্ত রাখবে যেটা 
যে কারণে আমরা বলছি যে আমাদের বিশ্বমানের সুস্থ সবল যারা আমরা কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা মানে বাহিরের কোন পোকা মাকড় এখন ভেতরে ঢুকতে পারছে বাহিরের কোন পোকা মাকড় এখন ভেতরে একেবারে ছোট পোকাটা হলো একেবারে ছোট পোকাটাও ভিতরে যেতে পারবে না নারকেলের খোসা থেকে আঁশ তৈরির সময় খোসার ছেষট্টি শতাংশ তুষ বা কোকোডাস্ট বের হয় এই তুষে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় সব রকম পুষ্টি থাকে বলে তুষ পচলে উৎকৃষ্ট জৈব সারে রূপান্তরিত হয় প্রতি এক হাজার কেজি তুষের সাথে পাঁচ কেজি চুন ও মাশরুম স্পন বা বীজ প্রয়োগ করলে এক মাসের মধ্যে হিউমাস জাতীয় কালো পদার্থে পরিণত হয় হিউমাস মুখ্য ও গৌণ সব ধরনের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে ভালো ফলনের আশা দেখা যায় যে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন কিংবা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করছেন কিন্তু দেখা গেল কোনো না কোনোভাবে আপনার বীজটি ভালো নেই বা কোথাও থেকে চারা সংগ্রহ করলেন সেই চারাটি ভালো পাচ্ছেন না তাহলে কি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে বা প্রযুক্তির ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাবেন আপনারা পাবেন না ভালো বীজ কিনতে হবে ভালো চারা কিনতে হবে আর সেই জায়গাটিতেই কাজ করছে ম্যাক্সিম অ্যাক্রো আমরা একটু আপনার কাছেই শুনতে চাইব যে ভালো বীজটি কীভাবে সংগ্রহ করছেন কাদের মাধ্যমে আসলে আমরা মোটামুটি আমরা সারা বাংলাদেশে চারাগুলো সাপ্লাই করছি এবং যে এলাকা যে জাতটা ডিমান্ড বেশি আমরা সেটা সরাসরি কোম্পানি থেকে আমরা সংগ্রহ করতেছি আচ্ছা আমরা জানি যে বীজ শোধনের একটা ব্যাপার থাকে যদিও অনেক কৃষক ভাইরা বলতেন যে আমরা তো দোকান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসছি ওটা শোধন করাই থাকে আর করে নিতে হয় না সেক্ষেত্রে আপনারা কোম্পানি থেকে আনার পরে কি বীজ শোধন করে নিচ্ছেন আমরা দেখা গেছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বীজগুলো দেখা গেছে করলা লাউ এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা শোধন করে নিচ্ছি এবং যেগুলো শোধন করাই আছে সেগুলো তো আর দরকার হয় না বাট যেগুলো করা নাই বা করতে হয় সেন্সিটিভ ইস্যুতে সেইগুলোতে আমরা শোধন করে নিয়ে যাই আপনারা তো উন্নত বীজগুলো থেকে চারা তৈরি করছেন তাই না এই চারা তৈরির সময়টা কখন আসলে আসলে এটা বিভিন্ন ক্রপসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় থাকে ওই সময়ে সর্বোচ্চ ভালো যে জাত আমরা সেই জাতটাকে আমরা সিলেকশন করছি এবং সেই জাতের চারা ওই এলাকাতে আমরা সরাই দিচ্ছি শুধু ওই এলাকা না আমরা সারা বাংলাদেশে এই চারাগুলো আমরা সরবরাহ করতেছি আচ্ছা আমরা কয়েকটা মৌসুম শুনি যে এই মৌসুমগুলো এই বীজগুলোর জন্য ভালো হবে না আসলে কি যে দেখা গেছে যে আমরা ক্রপসের ক্ষেত্রে যদি দেখি যে কোন সময় কোন ফসলের দাম বেশি থাকে তো দেখা গেছে যে আমরা ফুলকপি বাঁধাকপির কথা যদি চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই আপনাকে টার্গেট করতে হবে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে যাতে আপনি ফলটা হারভেস্ট করতে পারেন তাহলে এই অনুযায়ী আমাদেরকে চারা অবশ্যই দুই মাস আগে বা তিন মাস আগে ফেলাইতে হবে আমরা সেইভাবে আমরা টাইমিংটাকে সেট করে আমরা সুস্থ চারা সুস্থ জাতের এবং অধিক ফলনের নিশ্চয়তা নিয়ে আমরা চারাগুলো কৃষকের কাছে সরবরাহ করছি এইভাবে তো দুটো পদ্ধতিতে হয় এক হচ্ছে আপনার আগাম ফসল আর একটা হচ্ছে মৌসুমির ফসল করা হয়ে থাকে তাই না আগামের ক্ষেত্রে কিছু একটা নিয়মাবলী তো আছে এবং মৌসুমিটারও আছে সেটা যদি একটু আপনি বিস্তারিত বলেন এখানে যে ব্যাপারটা ঘটছে যে ফার্মাররা নর্মালি নর্মাল আবহাওয়াতে তারা কিন্তু চারা তৈরি করতে পারে এবং যখন ওই চারাটা তৈরির জন্য অনুকূল আবহাওয়া হয় দেখা গেছে প্রত্যেকটা কৃষক একসাথে চারা তৈরি করছে একই সাথে লাগিয়েছে তো এরপরে কি হয় যে মার্কেটে যে বাজারটা ফল্ট করে সব সবজি একসাথে নামে আলটিমেটলি কৃষকটা কি হলো লোজার হলো তো আমরা যখন দেখা গেছি আমরা এই এ বছরই আমরা আর্লি সিজনে যে যে সময় ফার্মাররা নর্মাল চারা তৈরি করতে পারে না আমরা ওই সময় চারাটা সরবরাহ করেছি এর ফলে এখন তারা ফুলকপি বাঁধাকপি বাজারে নিয়ে যাচ্ছে এইটা যে রেটে বিক্রি করছে মানে ফার্মাররা কখনোই চিন্তা করতে পারে যে এক বিঘা জমি থেকে এত টাকা লাভ করা সম্ভব আচ্ছা এবার আমরা একটু শুনবো এই বিষয়টা নিয়ে যে আগে তো বীজতলার মাধ্যমে চারা তৈরি করা হতো তাই না এখন সেটা উঠে গিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মানে ট্রে পদ্ধতিতে আপনারা চারা তৈরি করছেন 
এটারও তো একটা নিয়ম আছে যেমন আমরা যখন বিস্তলা তৈরি দেখতাম সেখানে একটা দূরত্বের ব্যাপার আছে দীর্ঘ কতটুকু হবে প্রস্থে কতটুকু হবে উচ্চতা কতটুকু হবে তো ট্রেন মাপটা কি অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখবেন যে আমরা যে ট্রেটা ইউজ করছি এখানে একশো চারটা সেল আছে এবং এটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা এই জন্য এটাতে যে আমরা মিডিয়া ব্যবহার করছি এবং বিশ্বিংয়ের পরে তারা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে তারা চারা গ্রো করছে এবং চারাগুলো একই লেভেলে তৈরি হয় আচ্ছা এবং এই মিডিয়াগুলোতে যে নিউট্রিশন যা দরকার সিডলিংয়ের জন্য সেটা দেওয়া আছে এক একটা সেলে কয়টা করে বীজ দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ এখানে আপাতত আমরা দুই থেকে তিনটা করে সেলে বীজ দিচ্ছি এবং এরপরে যখন দশ থেকে বারো দিন হয়ে যাবে তখন আমরা আবার চারাগুলোকে আলাদা আলাদা করে নেব এটাকে আমরা সেকেন্ড ট্রান্সপ্লান্টিং বলতেছি আর আচ্ছা এই ট্রেতে আবার আলাদা করা হবে এই ট্রে না আমরা এই ট্রেতে জার্মেশন করে নেওয়ার পরে দশ থেকে বারো দিন পরে আমরা আলাদা ট্রেতে আলাদা কোকোপিটে আমরা চারাগুলোকে আবার ট্রান্সফার করব আচ্ছা এই ট্রেগুলো যখন হয়ে যাবে সব পলি হাউজে চলে যাবে এরপরে জি জি এই ট্রেগুলো ফিল আপের পরে এটা হিপে যাবে দেন পলি হাউজে জার্মেশন হবে জার্মেশন হওয়ার পরে আমরা এটাকে দশ থেকে বারো দিন পরে আবার আলাদা আলাদাভাবে আমরা ট্রেগুলোকে সেকেন্ড ট্রান্সফার করে ফেলবো জি আচ্ছা আগে তো বীজতলাতে বা এখনও অনেক কৃষক ভাইয়েরা তারা মাটিতেই বীজতলা তৈরি করে থাকে তাই না ওই পাশে যে আপনি কোকোপিট কোকোপিটের স্তূপ করে রেখেছেন আরও কি কি আছে ওইখানটাতে একটু যেতে চাই এবং এই ফাঁকে জেনেও নেব যে এই কোকোপিট ব্যবহার করার কারণটা কি বা মানে মাটিতে করলে কি হতো আর আপনারা এইভাবে করছেন তাতে সুবিধাটা কি হচ্ছে এখানে দেখছেন যে আমরা মাটি না ব্যবহার করে আমরা কোকোপিট ব্যবহার করছি আপনারা জানেন নর্মালি মাটিতে যখন চারা তৈরি করা হয় চারাতে যখন উঠানো হয় যখন চারা লাগানোর জন্য তখন শিকড়গুলো ছিঁড়ে যায় আমাদের কোকোপিটের যে চারাগুলো দেখবেন সেগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিকড়যুক্ত চারা এই জন্য আমরা নর্মালি আমরা কোকোপিট ব্যবহার করি কোকোপিট তো বাজারে গেলে কৃষকরা কিনতে পারবে জি নর্মালি বাজারে গেলেও কিনতে পারবে বাট আমরা এটাকে খুব মানে আধুনিক আয়নের মাধ্যমে আমরা প্যাকিং করছি এবং সে কোকোপিট সবই পাবে কৃষকরা আজ যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের গোকুল বগুড়া থেকেও পাবে এবং যশোর চোরা মনকাটি থেকেও আমাদের এই কোকোপিট এবং ট্রেগুলো কৃষক ফার্মার সংগ্রহ করতে পারবে আচ্ছা এই যে এইখানে হাউস করে রেখেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি এটা একটু বলেন তো মানে এই যে আপনারা বলছিলেন একটু স্পেশাল আপনাদেরটা হাউসে কোকোপিটের সাথে আরও অনেক কাঁচামালি ব্যবহার করেছেন আপনি কি কি আছে ভাইয়া আর পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয় কতদিন মানে এখানে আসলে নর্মালি আমরা যে লবণে লবণাক্তকতা থাকে কোকোপিটের মধ্যে সেটা ধুয়ে নিয়ে তারপরে আমরা অর্গানিক মিক্সার করি এবং কিছু মাইক্রোনিউটন ছাড়াও আমরা আরও অনেক কিছু ইউজ করি আপনারা কেজি কত করে বিক্রি করছেন না আমরা নর্মালি পনেরো টাকার মধ্যেই রাখছি আর কি পার কেজি এবং ট্রে আমাদের অনেক কম রেটে পাবে ফার্মারা দুইটা কোয়ালিটি থাকবে একটা পঁচিশ টাকার মধ্যে পাবে আর একটা পাবে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখানে তো সব জানা হয়ে গেল আমরা এবারও পলি হাউসের ভিতরে চলে যাই পলি হাউসের মধ্যে যে আমরা চারা গুণাগুণ সম্পর্কে হ্যাঁ চলুন তাপমাত্রার আপনাদের এই তিনটা শেডে কত লক্ষ চারা প্রোডাকশন করা যাবে তিনটা শেড মিলে আমরা দশ লক্ষ পর্যন্ত চারা একই টাইম আমরা তৈরি করতে পারি আচ্ছা পলি শেডে নিয়ে আসার পরে পরিচর্যাটা কি নিয়ে থাকে পলি শেডে নিয়ে আসার পরে এখানে টাইম টু টাইম পানি দেওয়া হয় এখানে টাইম টু টাইম স্প্রে দেওয়া হয় ফ্যাঙ্গিসাইড একটু টাইম টু টাইম আপনার নিউট্রিশন স্প্রে করা হয় সব মিলে এখানে নির্বিড়ভাবে পরিচর্যা করা হয় এবং সানলাইটকে কখন দরকার কখন দরকার নেই এগুলো টোটাল কন্ট্রোল করা হয় পলি হাউজে আচ্ছা আচ্ছা এবং আপনার ভেতরটাতে খুব সুন্দর করে সাজানো তাই না জি ক্রপ ওয়াইজ আমরা সাজিয়ে নিয়েছি যে কোনটার পর কোনটা থাকবে পানি দেবার ব্যবস্থাটা কি হাতে পাইপ ব্যবহার করা পানি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে আমাদের চারে ধারে পয়েন্ট করা আছে প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের ঝর্ণা টাইপের আর কি দেওয়া আছে যেটা দিয়ে এক একটা লাইনে পানি স্প্রে করা হয় আচ্ছা এই টমেটো চারার বয়স কত দিন হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই টমেটোর চারার বয়স এখন চলছে পনেরো দিন আর কি হ্যাঁ পনেরো দিন হয়েছে আচ্ছা আমরা 
এই পলি হাউজে আসার আগে আমরা দর্শকদেরকে বলছিলাম বা আপনাকেও বলছিলাম যে কোকোপিট ব্যবহার করার বিশেষ কিছু দিক রয়েছে সেই সুবিধাগুলো এখন শুন কোকোপিট এমন একটা মিডিয়া যার মধ্যে কোনো ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস থাকতে পারে না এবং জীবাণু থাকে না আপনারা লক্ষ্য করছেন যে আমরা যে সিডলিংটা উঠিয়েছি ট্রেয়ার থেকে এটা কিন্তু টোটালি শিকড় জড়ানো আছে তা মানে কোনো শিকড় কিন্তু ছিঁড়ে নাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং চারার গ্রোথটা দেখেন কত সুন্দর চারা খুব বেশি লম্বাও না খুব বেশি খাটোও না এর যেটুকু নিউট্রিশন দরকার আমরা ঠিক সেইটুকুই দিয়েছি দেখা যায় যে এই শিকড় না ছেড়ার কারণে আমাদের উৎপাদিত সুস্থ চারার ফলনটা সাত থেকে দশ দিন পর্যন্ত আগাম আসতেছে এবং এই যে আগাম যে ফলন আসতেছে এর ফলে কি হচ্ছে তার শিকড় যেহেতু ছিঁড়ছে না তার রোগ জীবাণু ভিতরে ঢুকতে পারতেছে না তার মানে এখানে উৎপাদন খরচের ক্ষেত্রে আপনার কীটনাশক খরচ কম লাগছে ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্টের সুবিধা হচ্ছে এবং পরে কি ঘটছে দেখেন আপনার যেহেতু নিরানি কম লাগবে কারণ পনেরো দিন কম বেশি মানে দুইটা নিরানি লাগতো নিরানি খরচটা কমে আসতেছে মানে যত সময় যাবে তত তো খরচ খরচ বেড়ে যাবে বেড়ে যায় তো নর্মালি আমাদের চারা রোপণ করলে উৎপাদন খরচটা অনেক কমে যাচ্ছে এরপরে কি ঘটছে যে আপনার যখন আর্লি ফসল নামানো হচ্ছে নামানোর পরে বাজার দরটা অনেক বেশি পাচ্ছে ফার্মার এর ফলে ফার্মারটা অধিক লাভবান হচ্ছে আমাদের চারা রোপণের ফলে জি সামির ভাই টমেটোর জন্য কত দিনের চারা আপনারা বিক্রি করে থাকেন টমেটোর জন্য আমরা পঁচিশ দিনের চারা আমরা ডেলিভারির উপযুক্ত হয় এরপরে আমরা পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত চারা রেখে আমরা সেল করতে পারি আচ্ছা পাশে আরও একটা দেখি তো ওটা একটা গ্রাফটিং করা জি এইটা আপনারা যেটা লক্ষ্য করছেন এইটা আমাদের টমেটোর গ্রাফটিং করা হয়েছে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এইটা দেখছেন এইটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা সামার সেগমেন্টের টমেটো যারা গ্রীষ্মকালীন টমেটো করে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় যে সয়েল বন ডিজিজের কারণে টমেটোর গাছ টমেটো ধরার পরে অনেক সময় মরে যায় তো যখন আপনি আমরা তিত বেগুনের রুটসটা ব্যবহার করেছি এবং সায়ন হিসাবে আমরা বাড়ি এইটের আমরা সায়নটা নিয়েছি নেওয়ার ফলে কি হয়েছে এই বাড়ি এইটটা অনেক উন্নত প্রযুক্তির একটা জাত কৃষি গবেষণার সেইটার ফলে শেপ সাইজ এবং উৎপাদনটা অনেক ভালো হওয়ার কারণে আমরা এই কাটা বেগুনের সাথে তিত বেগুনের সাথে আমরা গ্রাফটিং করার ফলে কি হচ্ছে সয়েল বন ডিজিজ যেগুলো মাটি বাহিত যে রোগবালায় যেগুলো হয় সেগুলো হানড্রেড পারসেন্ট ফ্রি হয়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদন কালটা বেড়ে যাচ্ছে ডিউরেশনটা বেড়ে যাচ্ছে নর্মালি ফার্মার অনেক লাভবান হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের টমেটোর গ্রাফটিং চারা আচ্ছা তো এই শেডে রাখার পরে কতদিন পরে চেঞ্জ হয় চারা ডেলিভারির আমরা পাঁচ থেকে সাত দিন আগে আমরা নেট হাউজে নিয়ে সেখান থেকে আমরা ডেলিভারি আচ্ছা এবার তাহলে আমরা একটু দামটা শুনি কোন চারার কেমন দাম টমেটোরটা দিয়ে আমাদের টমেটোর চারার রেট হচ্ছে দেড় টাকা পিস আচ্ছা আর এখানে পেপের চারা আছে ফুলকপি চারা রেট হচ্ছে মাত্র দেড় টাকা পিস বাঁধাকপি এক টাকা পঁচিশ পয়সা আচ্ছা কৃষকের হাতে না গেলে আচ্ছা আচ্ছা আমরা এই মুহূর্তে দেখছি আমাদের রেড লেডি পেপে এটা থাই পেপে এটা সম্পর্কে সবাই জানে এটা অনেক ভালো একটা জাত অনেক টেস্টি হ্যাঁ ভিতরে লাল টকটকে হয় তো এই পেপেটা আমরা রেট ধরেছি মাত্র পঁচিশ টাকা এখানে যা লাগানো হবে সবগুলোই স্ত্রী গাছ হবে আর কি হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্ত্রী গাছ হয় যেখানে প্রত্যেকটা গাছ থেকে ফলন পাওয়া যায় আচ্ছা বাহির থেকে কৃষক ভাইরা যেই চারা কিনছে বা বীজ কিনছে সেখানে যত টাকা মূল্যে কিনতে হচ্ছে তাদের থেকে আপনাদের একটা কতটা ডিফারেন্স আছে পার্থক্য আছে আসলে আমাদের চারার যে রেটটা করা হয়েছে নর্মাল যে মাটির চারার যে রেটটা আছে ঠিক তার সাথে কম্পেয়ার করে আমরা করেছি যাতে ফার্মার চারা কিনতে যে আমাদের চারা রেট দেখে পালিয়ে না যায় এই জন্য আমরা চারা মাটির চারার যে রেট আমরা তার কাছাকাছি আমরা রেট করেছি যেহেতু এটা উন্নত চারা সেই হিসাবে আমাদের চারা রেটটা একটু বেশি কিন্তু ফার্মারদের সহনশীলতার মধ্যে আচ্ছা আমরা নেট হাউসের কথা বলছিলাম আমি একটু শুনতে চাই যে নেট হাউসে নিয়ে যাওয়ার কারণটা কি ওখানে নিলে কি হয় নেট হাউসে নেওয়ার জন্য মূল যে কারণটা পলি হাউজের মধ্যে সানলাইটটা অ্যাভেলেবেল হয় না এখন মূল জমিতে লাগানোর জন্য চারাকে সানলাইটটা দিয়ে শক্ত করে নিতে হয় তো এইটাকে হার্ডেলিং বলা হয় এইটা তিনটাভাবে করা হয় একটা হচ্ছে সানলাইট অ্যাভেলেবেল দিয়ে আরেকটা হয় কি যে আপনার খাবারটা বন্ধ করে দিয়ে চারার দেখা যায় ডেলিভারির আগে সাত দিন আগে আমরা খাবারটা বন্ধ করে দিই এরপরে কি হয় যে আমরা ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করে চারাটাকে টাইট করে নিতে পারি এই জন্য আমাদের টোটাল কার্যক্রমটা আমরা নেট হাউসের মধ্যে যে এটা সম্পন্ন করি আচ্ছা বাজারজাতকরণে চলে আসি কোন কোন জেলা থেকে আসে আপনাদের এখান থেকে চারা সংগ্রহ করতে আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা শুরু করার পর থেকে সারা বাংলাদেশ থেকে আমরা একটা সারা পাচ্ছি 
এবং আমরা চারাগুলো সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিচ্ছি জি আপনারা যে চিন্তা নিয়ে এখানে এসেছেন এই চিন্তাটা যদি একেবারে মানে আগামী দিনগুলোতেও থাকে তাহলে আশা করি আমাদের কৃষি সেক্টরটা আরো অনেক উন্নতি হবে এবং আমাদের দেশের কৃষকরা বেঁচে থাকলে আমরা বেঁচে থাকবো ইনশাআল্লাহ ম্যাক্সিম এগ্রো যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতেছে আপনার আমরা প্রথমেই বলেছি আমাদের লক্ষ্য উন্নত কৃষি সুস্থ চারাই কৃষকের হাসি আর চারা ঠিক থাকলে কৃষক প্রফিট পাবে ইনশাল্লাহ এটাকে নিয়ে আমরা কাজ করছি ইনশাল্লাহ আমরা আরও একটা কথা বলে রাখি কৃষকের জন্য মালচিং ফ্লিম ট্রে কোকোপিট এই জাতীয় এবং শেড নেট আমরা সবই ইনশাল্লাহ কৃষকের জন্য সরবরাহ করব যদি কোনো কৃষক আগ্রহী থাকে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে কৃষক পেয়ে যাবে হাতে না ভালো থাকুন ওকে ধন্যবাদ সালাম আলাইকুম কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দিত্য কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দিত্য ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কৃষক ভাইয়েরা সঠিক পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিভাবে সুফল নিয়ে আসতে পারেন সেই বিষয়গুলো আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেনে নিলেন ঠিক এইভাবে চারা উৎপাদন করতে পারেন এছাড়া চাইলে আপনারা এই ম্যাগজিম এগ্রো থেকে চারাও সংগ্রহ করতে পারেন দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কাজু ফার্মস নিবেদিত দ্বিতীয় কৃষির পর্ব আজকের মতো আমি মারুফাইনিন বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খুদা হাফেজ